안녕하세요 한남동에 있는 모수에 다녀왔습니다 음식점 내부부터 보실 분은 3분 30초 그리고 음식만 보실 분은 5분 40초로 가시면 됩니다 위치는 한남동에 있어요 이태원역이랑 한강진역 사이에 있어서 이태원이라고 봐도 좋을 것 같네요 양쪽 역에서 걸어오는 거리가 거의 다르지 않습니다 지도로 보면 거의 비슷하네요 비슷하지만 이태원역이 역 자체가 사람이 많고 좀 깊어서 한강진역 쪽이 조금은 나을 수도 있습니다 차량을 가지고 가면 발렛이 됩니다 모수는 올해 서울에서 미슐랭 3스타를 받은 두곳 중에 한 곳입니다 작년까지는 신라호텔에 있는 라이언이랑 가온 이렇게 두 군데였었죠 모수는 투스타였고요 그런데 올해는 신라호텔 라이언이 투스타를 받고 모수가 쓰리스타를 받았습니다 국내에서 쓰리스타 식당 바뀐 거는 이번이 처음이에요 미쉐린 가이드가 국내에 처음 들어왔던 게 2017년이었거든요 그때부터 쓰리스타는 한식인 라이언이랑 가온 이두 곳만 계속 받았었어요 그러다가 이번에는 한식의 느낌이 강하지 않은 장르에서 받은 건데요 라이언이랑 가온이 원래대로인 상태에서 유지가 됐으면 좋았을 텐데 좀 상황이 변해서 아쉬운 부분이 있습니다 신라호텔 라이언은 투스타로 별이 줄어들었고요 가오는 아직 잠정 휴업 중이에요 그래서 사실상 국내에서 현재 갈수 있는 3스타 업장은 모수 한 곳입니다 모수 같은 곳이 더 생겨서 예약이 좀 퍼져야 소비자 입장에서는 예약이 좀더 쉬워지니까 잘하는 식당들이 더 많이 생겼으면 좋겠네요 모수는 예약이 원래도 상당히 어려운 곳이었어요 그런데 올해 3스타가 되면서 더 어려워진 것 같기도 하고요 그 예약이 쉽지가 않습니다 그래도 요즘에는 요 포지션에 있는 식당들이 예전보다는 더 생기는 것 같아서 다행입니다 어, 모수가 내부 인테 테리어나 건물 분위기도 좋고요 테이블 간격도 괜찮은 편입니다 이런 여유로운 분위기가 가능한 게그 CJ가 운영하는 거라 그런 것 같기도 한데요 내부 사정이야 저는 잘 모르지만 아무래도 그 개인이 운영하는 것보다는 수익적인 부분에서 조금은 더 자유로울 수가 있는 것 같습니다 그렇다고 여기가 그 가격이 저렴하다는 거는 아니에요 여기도 가격이 계속 올라가고 있습니다 저는 2월 말에 다녀왔는데요 그때 가격은 저녁이 32만 원이었어요 그런데 공지 같은 거 보니까 5월부터는 저녁이 37만 원 한다고 하는데 쉬운 일이 아니 이네요. 전반적으로 음식점들 가격이 계속 올라가고 있는 것 같은데요 여기뿐만 아니라 요즘에는 가격이 안 올라간 업장을 찾기가 더 힘들어진 것 같아요 다들 올리다 보니까 오히려 예전에는 가격대가 있다고 느껴졌던 업장이었는데요 가격을 안 올리면 뭔가 가성비로 느껴지는 곳들도 생기고 있네요 아무튼 그렇습니다 그래도 모든 업장이 다 가격대가 높으면 곤란하겠지만 모수처럼 절대 가격이 높은 곳들도 있으면 괜찮은 것 같아요 물론 비싸기만 한 업장은 의미가 없죠 그런 데는 피하는 게 좋고요 그런데 말고 상황에 따라서 가성비 포지션 음식점 들이 필요할 때도 있는 거고 모수 같은 곳들이 필요할 때도 있을 수가 있는 거니까요 이런 게 소비자 입장에서는 선택지가 다양해져서 장점이 있는 것 같습니다 음식이 아니고 그 옷으로 생각해도 그런 부분이 있어요 상황에 따라서 SPA 브랜드가 필요할 때도 있는 거고 다른 브랜드가 필요할 때도 있으니까요 관점에 따라서 달라질 수가 있는 건데요 어, 이거는 이야기를 하려면 좀 많이 길어질 수가 있으니까 나중에 따로 영상을 만들어서 이야기를 해보도록 하겠습니다 저는 이날 택시를 타고 이태원로 큰 길에서 내려서 걸어왔어요 요 거리도 맛있는 곳들이 좀 몰려 있습니다 바다식당이라고 부대찌개 집도 있고요 나리에 집도 가까이 있어요 나리에 집은 냉동 삼겹살이랑 청국장이 유명한 곳입니다 부자 피자도 괜찮고 그 추천할 만한 곳들이 은근히 모여 있네요 예전에는 잭슨 피자도 이쪽에 있었는데요 그 잭슨은 다른 데로 이사 갔어요 잭슨이라고 하니까 또 마이클 잭슨이 생각이 나네요 그 예전에 그분이 겨울에 콘서트 하실 때그 콘서트 기다리는 팬들 천명한테 피자를 샀다는 글을 읽었는데요 그래서 그런지 잭슨 피자를 볼 때마다 생각이 다시 나고 있습니다 마이클 잭슨 잭슨님 이야기는 좀더 하고 싶지만 그 모수랑은 너무 상관이 없는 이야기라 여기까지만 하겠습니다 이제 모수 입구에 도착했습니다 입구로 가면 발렛 해주시는 분이랑 직원분이 앞에 서 계세요 여기서 예약자를 확인하고 들어가면 됩니다 들어가는 곳 옆에 빵 굽는 곳도 있었는데요 계속 구경하기에는 약간 민망할 수도 있어서 그냥 들어왔습니다 통건물을 다 사용하고 있고 들어가는 길도 좀잘 꾸며놨어요 이제 모수 내부 인테리어 사진이랑 영상입니다 옆에 창이 있는 자리도 괜찮아요 개인적으로는 창 옆에 있는 자리들이 층고가 높아서 좋았습니다 생각해보면 제가 좀 층고 높은 거를 좋아하네요 어디가나 층고 이야기를 하고 있으니까 좀 그렇지만 높으면 은 개방감이 있어서 좋긴 합니다 그리고 안쪽으로 주방이 보입니다 창가 쪽 말고 안쪽 자리는 주방이 좀더 가까이 있으니까 구경하는 재미는 더 있을 것 같네요 저는 저쪽에는 못 앉아봤어요 올 때마다 창가 쪽 자리인 것 같은데 창가성은 또 개방감이 있어서 장점이 있습니다 그리고 여기가 주방이 보이는 것 치고 소리도 많이 안 나서 좋았어요 테이블 간격도 좋은 편이에요 이 테이블 간격 같은 게 사실 이런 업장에서는 매출이랑 직결이 되는 부분인데 먹는 입장에서는 간격이 있는 게 좋죠 그런데 그게 어떻게 보면 식사 금액에 영향을 끼칠 수도 있는 부분이라 생각을 좀 해봐야 됩니다 제가 갔었던 국내 식당 중에서는 테이블 간격이 여기도 괜찮았고요 신라호텔 라이언이나 콘티넨탈도 넓었어요 신라 쪽도 상당히 느긋느긋합니다 거기는 호텔이면서 대기업이라 가능한가 싶기도 한데 여기도 CJ니까 대기업이네요 두 대기업 다 화이팅입니다 좀더 가격 좋고 좋은 음식점들을 더 많이 만들어 주셨으면 좋겠네요 모수 메뉴판입니다 단일 메뉴고 금액은 32만원 
5,000원입니다. 이거는 글래스 와인 메뉴판. 여기서 골라서 마셔도 되고요. 페어링 메뉴판도 있습니다. 왼쪽 다섯 잔은 17만 원이고 일곱 잔은 24만 원입니다. 페어링 메뉴판에 음식 메뉴를 끼우면 순서가 나와요. 저는 잔술로 동페린용을 골랐다가 한잔 마시고 나서 그 다섯 잔 페어링으로 바꿨습니다. 잔술로 주문한 술이 그 페어링에 있는 술이랑 같은 술이라 혹시나 해서 말씀을 드렸던 건데요. 어, 전혀 문제가 없다고 하시면서 바꿔주셨어요. 대신 글래스 와인과 페어링 와인의 차이가 있으니 그 차액만큼의 비용은 발생한다고 하셔서 오케이 했습니다. 이게 같은 술인데 잔술이 좀더 양이 많이 나오는 거라 가격 차이가 나는 건가 생각을 했는데요. 정확하지는 않습니다. 이거는 와인 메뉴판에서 천만 원짜리 와인도 있어서 찍어봤습니다. 유명한 와인이네요. 이제 음식입니다. 웰컴 드링크로 처음에 청결이랑 꿀로 만든 음료가 나옵니다. 이거 마시면서 간단하게 시작을 하고 페어링 샴페인이 다음으로 나왔어요. 이제 작은 한입들입니다. 작은 한입들로 다섯 개가 나오는데 처음 나온 거는 흰새우. 이 도떼기 새우처럼 보이는 새우 안에 감자 무스가 들어가 있고 화덕에 구운 김으로 둘렀습니다. 이 안에 들어가 있는 감자가 생각보다 양이 많았어요. 그래서 새우 맛은 좀덜 느껴지는 듯 했지만 그래도 괜찮게 먹었습니다. 두 번째는 더덕 타르트. 위에 있는 애들도 더덕이고 안쪽에 더덕 퓨레가 들어가 있습니다. 더덕이 나와서 더덕인가 보다 하면서 먹었는데요. 이거 맛있었어요. 채식도 이런 채식이라면 할 만한 것 같습니다. 더덕 퓨레가 맛이랑 그 간이 강해서 그런가 싶기도 하고요. 두개 먹고 싶은 맛이었어요. 이거 다음은 당근이랑 토마토랑 가지. 생에다 약간 수분이 날아가서 말랭이 같은 느낌이 났어요. 그래서 그런지 맛은 좀 강했습니다. 식감은 고구마 말랭이 반 정도 말린 느낌인데요. 야채라 좀 아쉽지만 그 맛있어서 야채라도 괜찮은 것 같고 뭐 야채를 맛있게 먹는 방법인 것 같습니다. 초반에 먹기 좋은 음식이었어요. 다음은 먹물 타르트지 위에 비프 타르타르랑 브레사올라라고 염장한 소고기를 올려서 나왔습니다. 브레사올라는 모수에서 직접 만드셨다고 서버분이 말씀을 해주셨어요. 이런 이야기 들을 때마다 뭔가 저도 집에서 직접 만들고 싶은 마음이 드는데요. 이것도 그렇고 어란도 그렇고 그 시도를 해보고 싶지만 안 만들어봐도 결과물이 보이는 것 같아서 잘 참고 있습니다. 얘는 전반적으로 소금간이 그렇게 강하진 않았어요. 다음은 작은 한입들의 마지막인 전복 타코. 이거는 작은 한입들이라고 하기에는 약간 크네요. 클수록 좋습니다. 전복은 모수의 시그니처 음식 중에 하나예요. 화덕에 구운 유바 안에 그 커다란 전복이 들어가 있고 위에 감태랑 그 시소가 살짝 올라가 있습니다. 옆에 있는 구워진 라임을 살짝 짜서 같이 먹으면 잘 어울립니다. 멕시코 타코처럼 먹는 건데 이것도 맛있습니다. 전복도 상당히 잘 익혀졌어요. 얘도 화덕에 구웠다고 하셨는데 생각한 것보다 더 부드러워요. 잘 익힌 전복이라 적당히 잘라 먹기에도 좋았습니다. 그리고 화덕에서 구워서 그런지 향이 살짝 나는데 그 감태랑 시소랑 라임의 산미랑도 잘 어울리네요. 이거는 안 바뀌고 계속 나올 만한 것 같습니다. 저도 맛있게 먹었어요. 이거는 페어링 사케. 음식은 볶은 참깨 두부가 나왔습니다. 두부 끝쪽이 만두처럼 모여있는 게 귀엽네요. 위에는 와사비랑 식용 금박을 올려뒀어요. 탱글탱글합니다. 개인적으로 이런 촉감을 좋아하는데요. 손으로 만지기는 좀 그렇고 젓가락으로만 눌러봤어요. 와사비는 육수에 풀어서 같이 먹었습니다. 육수가 감칠맛도 괜찮았고요. 그리고 두부를 잘라보면 안쪽에 성게가 들어가 있어요. 개인적으로 성게도 좋아해서 잘 먹었습니다. 이날 성게가 괜찮았는데 그 단맛이 잘 나는 성게였어요. 생각했던 것보다는 성게가 많이 들어있었고요. 두부랑 성게만 먹는 것보다는 그 육수랑 같이 떠먹는 게 감칠맛이 좀더 생겨서 더잘 어울리는 것 같습니다. 이제 우엉 타르트를 직원분이 보여주셨어요. 이 타르트가 이렇게 다 나오는 거는 아니고요. 일단 이렇게 보여주시고 다시 가져가셔서 잘라서 주십니다. 다 주셔도 되는데 이거는 나올 때 향부터 좋았어요. 우엉 타르트가 바로 나오진 않았고요. 그 사이에 사오도 빵 아이스크림이 나왔습니다. 이거는 메뉴판에 있는 메뉴가 아니고 히든 메뉴라고 하시면서 주셨는데 왜 숨겨두신지는 모르겠습니다. 반죽처럼 생긴 아이스크림이에요. 그리고 아래는 올리브 오일이랑 발사믹이고 식감을 주려고 키노아를 뿌려뒀습니다. 사우도우를 이용해서 아이스크림을 만들었다고 하시네요. 그래서 올리브 오일이나 발사믹도 뭔가가 있나 싶었는데 그거는 그냥 그대로였어요. 아이스크림을 먹다 보면 정말로 그 사우도우로 만든 빵 같은 느낌이 납니다. 키노아가 있어서 그 먹을 때빵 겉면을 뜯어 먹는 그 식감도 나고 이거 재밌었어요. 다이닝 왔을 때 이런 식으로 뭔가 알수 없는 형태의 음식이 나왔는데 이게 맛있으면 기분이 좀 좋긴 합니다. 물론 직관적으로 맛있는 애들도 좋지만 안 먹어본 스타일로 먹는 것도 좋은 것 같아요. 그런데 안 먹어본 스타일이지만 맛은 없고 신기하기만 하다. 그러면 곤란한 상황이고요. 신기한데 맛도 있으면 좋습니다. 이빵 아이스크림은 맛있게 먹었습니다. 그 다음 페어링 화이트 와인. 음식은 옥돔과 배추 속이 나왔습니다. 상당히 핑크스러운 옥돔이네요. 색을 맞추신 건지 옥돔 자체도 약간 색이 핑크색인데 아래 소스도 핑크색입니다. 메뉴판에 적힌 배추 속은 배추 인사이드가 아니고요. 그 배추과 배추 속, 뭐 그럴 때의 배추 속이라고 서버분이 이야기를 해주셨어요. 순무랑 케일 같은 다른 것들이 옥돔 밑에 있습니다. 옥돔이 상당히 부드러웠어요. 이게 쪄서 익힌 건지 모양도 잘 잡혀 있고 촉촉합니다. 맛은 막그 옥돔 감칠맛이 엄청 느껴지는 그런 스타일은 아니었는데요. 취향에 따라서는 그냥 이런 스타일을 더 좋아하시는 분들도 있을 수 있겠네요. 상당히 촉촉하고 잘 익혀졌어요. 굉장히 부드러워서 숟가락 
젓가락으로 떠서 먹는 게더 편했습니다 그래도 저는 뭐를 먹든지 젓가락을 사용하는 걸 좋아해서 젓가락으로 시도를 했는데요 그냥 도중에 숟가락으로 바꿔서 먹었습니다 그 다음 페어링 화이트 와인 음식은 삼배책을 시금치 양파입니다 위에는 오세트라 캐비어가 올려져 있어요 저 색이 무서워 보이는 녹색 무스는 시금치랑 방풍암물로 만들었다고 하시네요 저 안에 굴이 들어가 있습니다 여기 들어간 굴은 맛이 좀 강하게 느껴졌어요 맛은 진하면서 촉촉하고 해산물 잘안 먹는 사람이랑 가면 저한테 줄것 같은 맛입니다 대신 이런 거 좋아하는 사람들은 많이 좋아할 것 같고요 홍어 같은 거죠 그 홍어도 취향에 따라서 많이 삭힌 거 좋아하시는 분들도 있고 아닌 경우도 있잖아요 그런 거랑 비슷할 것 같습니다 어 그렇다고 이 굴이 홍어처럼 막 엄청 강하다는 건 아니고요 일반적인 굴보다는 좀더 맛이 진하게 느껴지는 정도였어요 그런데 이거는 저 녹색 무스도 맛이 강해서 좀 전부 묻어버리는 느낌도 있긴 했습니다 굴도 그렇고 캐비어도 그렇고 저 녹색 폼에 묻혀서 좀 아쉬웠어요 그렇다고 잔뜩 들어있는 거 보니까 조금만 올려서 먹으라고 나온 것 같지는 않아서 그냥 적당히 같이 먹었습니다 이날 일행은 굴을 잘안 먹는 양반이라 캐비어만 살짝 먹고 놔두고 있어서 제가 도와줬어요 저는 여기 굴 맛있게 먹었습니다 아까 보여주셨던 우엉 타르트가 나왔습니다 상당히 찐득한 우엉인데 카라멜라이즈가 어느 정도 돼 있어서 적당히 탄 단맛도 좋았어요 타르트 지도 바삭하고 맛있습니다 버터가 엄청 들어간 것 같은 타르트였어요 제가 원래 야채 관련 음식들은 그렇게 찾아 먹는 편이 아닌데요 이거는 우엉이라 살도 좀안찔것 같기도 하고 따로 사가고 싶을 정도로 맛있게 먹었습니다 그래서 혹시 따로 주문도 가능할까 싶어서 직원분에게 여쭤봤었는데요 제가 했던 질문을 많이 받으셨다고 하네요 입맛이 다들 비슷한 부분이 있는 것 같습니다 그 모수 측에서도 이거를 따로 판매를 할까 고민을 했었다고 합니다 그런데 그러면 이거 만들다가 메인이 흔들릴까 봐 안하셨다고 하시던데 저는 판매했으면 좋겠네요 이거랑 그 앞에 나왔던 더덕 한입거리 같은 야채들을 보고 있으니까 그 뉴욕에 있는 쓰리스타 음식점인 일레븐 메디슨 파크가 생각이 나더라고요 거기가 코로나 이후로 갑자기 고기를 안 쓰더니 야채로만 코스를 바꿨습니다 그래서 예전부터 상당히 가보고 싶었던 음식점이지만 안 갔었는데요 이거 먹고 있으니까 거기도 이런 식으로 맛있게 나오겠구나 싶었습니다 그래도 고기가 아예 없는 거는 좀 그래서 갈 일은 없을 것 같네요 그렇지만 채식으로도 맛있게 먹을 수 있을 것 같다는 거는 이해는 했습니다 그런데 또 생각해보니까 버터도 안 쓰면 이 맛이 나려나 싶고 아무튼 일레븐도 좀 고기를 다시 사용하는 걸로 바뀌었으면 좋겠는데요 바뀔 것 같진 않아요 지나간 거는 페어링 와인이었고 다음 음식은 도토리 국수 이것도 모수의 시그니처 음식 중에 하나입니다 참나물 소스 베이스에 도토리로 국수를 만들고 위에 트러플을 상당히 많이 갈아뒀어요 트러플 향이 상당히 강했어요 여기가 테이블 간 간격이 꽤 되는데도 제 옆에 테이블에 이 국수가 나올 때 트러플 향이 저한테까지 났습니다 이거 맛있었어요 참나물 소스에 버터를 섞은 것 같은데 상당히 맛이 진하면서 그 트러플이랑 도토리 도토리 국수랑도 잘 어울립니다 이게 예전부터 모수에 있었던 걸로 아는데요 안 없어지고 시그니처로 계속 나올 만하네요 소스 감칠맛도 상당히 좋아서 저도 맛있게 먹었습니다 이런 거는 빵이 있으면 설거지하기가 쉬운데 숟가락으로는 마감을 하기가 쉽진 않았어요 이제 메인인 한우랑 복분자 위에 뿌리같이 생긴 거는 냉이인데 화덕에 구워서 장작 향이 잘 났습니다 고기는 잘 구워진 고기예요 위에 소금이 살짝 뿌려졌고요 맛있지만 특별한 느낌은 아니었어요 저번에도 잠깐 이야기를 했었던 부분인데요 한우구이는 사실 국내에서 는 특별한 느낌이 들기가 쉽지는 않은 것 같습니다 잘하는 숯불 한우집이 아주 많으니까요 접근성이 좋다 보니 그런 부분이 있는 건데요 모수처럼 가격대가 높은 곳에 오면 전좀더 한우 스테이크 말고 다른 음식이 메인으로 나오면 좋겠다라고 생각을 하게 되는 것 같습니다 그런데 또제 주변에서 보면 잘 구워진 소고기가 안 나오면 아쉬워하는 사람도 있어요 선택이 가능할 때는 추가금을 내고 스테이크를 선택하는 분도 있고요 그래서 이거는 개인차가 있는 것 같긴 합니다 아무래도 소고기가 안 나오면 또 아쉬운 부분이 있을 수도 있죠 그래서 그래서 제일 좋은 거는 소고기만이 아니고 소고기도 나오는 게 좋을 것 같네요 가금류의 놀이 같은 것도 나오고 소고기도 나오고 또 돼지도 한번 나오고 그랬으면 좋겠지만 그러기는 쉽지 않을 것 같고 그렇습니다 이 다음은 자스민 소르베가 나왔습니다 이가심령인 것 같은데 여기는 메인이 끝나고 나서 디저트로 이가심령이 나왔네요 두 번째는 도라지 전과랑 히비스커스 콤부차 도라지 전과는 상당히 딱딱합니다 필리핀에서 바나나 말린 게 생각나는 형태였어요 다음 디저트는 양파 크럼블 캐러멘 아이스크림에 아래 양파로 만든 크럼블이 깔려 있습니다 양파 단맛이 비슷하네요 그 적당히 달아서 맛있게 먹었습니다 이거 다음은 김 앙금이 들어간 슈 그리고 커피랑 약과가 나오고 끝납니다 맛있게 먹었던 모수 맛있는 곳입니다 직원분들도 상당히 안정적으로 친절하시고요 분위기나 소음이나 뭐 그런 부분도 상당히 괜찮았어요 도토리 국수도 그렇고 전복이나 우엉도 그렇고 기억에 날 만큼 맛있었던 것들이 꽤 있어서 맛있고 즐겁게 먹고 왔습니다 또 먹으러 가고 싶은데 가격이 그 자주 갈수 있는 가격은 아닌 것 같아요 그래도 다시 가고 싶은 보셨습니다. 긴 영상 시청해 주셔서 감사드립니다. 좋아요나 구독해 주시면 조금 더 아주 많이 감사드리겠습니다. 알림도 부탁드리겠습니다.